హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ సురేష్ నాయుడు టీమ్ షైన్ ఇండియా రెగ్యులర్ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈ రోజు నాటి క్లాస్ చూసినట్లయితే ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ రెండు వేల ఇరవైన విడుదల చేసిన కేంద్ర బడ్జెట్ అయితే ఈ కేంద్ర బడ్జెట్ క్లాస్ చెప్పుకునే ముందు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక అంశం ఏంటంటే బడ్జెట్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ నెంబర్లను గుర్తుపెట్టుకోవాలనే ఒకే ఒక అపోహతో ఆ అందులో ఉన్న అంశాలపై మనం దృష్టి పెట్టట్లేదు సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ బడ్జెట్లు ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అండ్ వాటిలో ఉన్న అంశాలు అదే అదేవిధంగా కీలక అంశాలు ఇవి వీటిపై మనం ఫోకస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ నెంబర్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది అయితే సో అందులో భాగంగా చూద్దాం రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి ఫస్ట్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అయితే ఆ బడ్జెట్ని ప్రవేశపెడుతూ ఇచ్చిన ప్రసంగం ఆమె సుదీర్ఘంగా రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాలు ప్రసంగించి ఆమె రికార్డుని ఆమె బద్దలు కొట్టుకోవడం జరిగింది అయితే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అంశం ఏంటంటే మన ప్రపంచంలోనే ఐదవ పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా కూడా మన భారత్ నిలిచింది ఓకే మనం బడ్జెట్ చూసే ముందు ఈ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరం నాటి బడ్జెట్ని చూసినట్లయితే ముప్పై లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై కోట్లు అయితే దీన్ని సాధారణంగా మనం మొత్తం వసూలు రెవెన్యూ వసూలు అదేవిధంగా మూలధన వసూలు అదేవిధంగా వెయ్యిలో చూసినట్లయితే రెవెన్యూ ఖాతా అదేవిధంగా మూలధన ఖాతా ఓకే ఈ యాంగిల్లో చూసినట్లే ఇంకొక యాంగిల్ సో జనరల్గా మొత్తం ఏదైతే ఉందో కేంద్ర బడ్జెట్ని ఇరవై నాలుగు విభాగాలుగా విడదీసుకొని చూ చూపించడం జరిగింది ఆ ఇరవై నాలుగు విభాగాల్లోని ఇరవై మూడు అనేది ప్రధాన విభాగాలు ఇరవై నాలుగులో మిస్లీనియస్ అన్నీ కలిపి ఇతరాల్లో పెట్టడం జరిగింది సో అవి కూడా ఒకసారి ఆ ఇరవై నాలుగు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇరవై నాలుగు విభాగాలు వాటి కేటాయింపులను కూడా మీరు చూడండి అంతేగాని ఆ నెంబర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయకండి పదే పదే చూడడం అవి ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంటాయి ఓకే అదేవిధంగా ఇంకొక యాంగిల్లో చూసినట్లయితే జనరల్గా మనం బడ్జెట్ని అనేది అంచనా వేసేటప్పుడు రూపాయి ఎంత రూపాయి అంటే బడ్జెట్ అనేది ఎకానమీ టెర్మినాలజీలో భాగం కాబట్టి సో రూపాయి రాక రూపాయి పోకతో పోల్చడం జరుగుతుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుని కూడా చూడొచ్చు అయితే రూపాయి రాకలో ఎలా సేకరించుకున్నాం అదేవిధంగా ఈ రూపాయి పోకలో వేటికి కేటాయించాం అనేది కూడా ఒకసారి మనం క్లాసులో చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఏడు అంటే గతంలో నాలుగు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏడు సో వాటికి వీటికి తేడా ఏంటి సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ని మూడు కేటగిరీలు ఒకటి జనరల్ కేటగిరీ సీనియర్ సిటిజన్ కేటగిరీ అదేవిధంగా సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్ కేటగిరీలో కూడా మనం ఈ స్లాబ్స్లో ఏ ఎంతెంత స్లాబ్లో ఏ ఎంతెంత ట్యాక్స్ పడుతుందో కూడా చూస్తాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే ఈ బడ్జెట్లోని ఆల్రెడీ ఉన్న పథకాలకి కొన్ని కేటాయింపులు అదేవిధంగా ఈ పథకాల్లోని కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు అదేవిధంగా విధానాల్లో మార్పులతో పాటు ఈ బడ్జెట్లో ప్రస్తావన జరిగితే ఆ పథకాలను కూడా చూడడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ బడ్జెట్లో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన పథకాలకి కేటాయింపులు ఆ పథకాలు ఏంటో అనేది కూడా మీకు వివరించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కొన్ని ముఖ్యమైన రంగాలు ఉదాహరణకు రైల్వే వ్యవసాయం విద్య సో వీటి మీద కొన్ని అంశాలని ప్రస్తావించడం జరిగింది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ విద్య గురించి చూద్దాం విద్య గురించి ఏంటంటే ఎఫ్డిఐల్ని ఆకర్షించడం ఎలా అనే దాన్ని రెండు పథకాలు కూడా ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది అయితే అంతేకాకుండా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్తూరి రంగం సిఫార్సుల మేరకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కేంద్రానికి సిఫార్సులు చేయడం జరిగింది ఆ సిఫార్సులు కూడా కొన్ని ముఖ్యమైనవి మీ ముందు తీసుకురావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ బడ్జెట్ని పూర్తిగా చూడడం అంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ సిఫార్సులను కూడా చూసినట్లయితే ఈ బడ్జెట్ని మనం పరిపూర్ణంగా చూసినట్లు అవుతుంది ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ చూడడం ఎలా అసలు ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు పనిచేస్తుంది దీన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు దీనిలో ఉన్న చైర్మన్ మరియు సభ్యులు ఎంతమంది అదేవిధంగా ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ కన్నా ముందు ఫోర్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎలా పనిచేసింది ఆ ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్కి ఫోర్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్కి మధ్యలో ఉన్న తేడా ఏంటి కంపారిజన్స్ చూసినట్లయితే ఈ కంపారిజన్స్ చూసినట్లయితే మన కొంత అవగాహన ఉంది అయితే ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ వల్ల మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏవేవి ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి సో అందులో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న తెలంగాణకి ఎంత నష్టం జరిగింది అదేవిధంగా చూసినట్లయితే మొత్తం ఎన్ని రాష్ట్రాలు లబ్ధి పొందాయి ఎన్ని రాష్ట్రాలు నష్టపోయాయి అంతేకాకుండా ఈ ఏదైతే గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో తక్కువ ఆదాయం రావడం వలన ఒక ప్రత్యేక గ్రాంట్ని కూడా విడుదల చేయింది ఆ విడుదలకి సపోజ్ కర్ణాటక ఐ మీన్ మన తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలంగాణ అదేవిధంగా మిజోరాంకి కొన్ని కేటాయింపులు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ అమౌంట్లు కూడా మీకు ప్రస్తావించడం జరిగింది ఓకే ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన ఈ
అదేవిధంగా ఒక రికార్డ్ అంశాన్ని చూసినట్లయితే ఈ ప్రసంగం బడ్జెట్ చరిత్రలో సుదీర్ఘ బడ్జెట్ ప్రసంగంగా నమోదయ్యింది అయితే ఆమె రికార్డును ఆమె బ్రేక్ చేసుకొని రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ అంటే ఈ బడ్జెట్లో రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాలు సుదీర్ఘ ప్రసంగం ఇవ్వడం జరిగింది అయితే రెండో స్థానంలో ఆమె రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలైలో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో రెండు గంటల పదిహేడు నిమిషాలు ప్రసంగించడం జరిగింది అయితే మూడో స్థానంలో రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు జస్వంత్ సింగ్ గారు రెండు గంటల పదమూడు నిమిషాలు ప్రసంగించడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక మరొక ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే భారత్ ప్రపంచంలో రెండు పాయింట్ ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్లతో ఐదవ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు మన బడ్జెట్ ని చూసే ముందు ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫిగర్స్ ని మీరు దయచేసి బైహర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించొద్దు నేను చెప్పే అంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫిగర్స్ ని పదే పదే చూడడం ద్వారా పదే పదే చూడడం ద్వారా అవి మీకు చాలా కాలం గుర్తుంటాయి అంటే పదే పదే చూడడం అంటే ఈ వీడియోని మీరు పదే పదే చూడమని నా ఉద్దేశం కాదు మీరు ఎప్పుడైతే వీడియో చూస్తున్నారో మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ లో నోట్ చేసుకోగలిగినా లేదంటే పదే పదే ఈ అంశాలు ఈ ఫిగర్స్ ని మళ్ళా మళ్ళా చూసినా అవి మీకు ఎక్కువ రోజులు గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అందులో భాగంగానే ఒకసారి మనం ఈ బడ్జెట్ ని ఈ యాంగిల్ ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి బడ్జెట్ టోటల్ బడ్జెట్ అంతా ముప్పై లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు అయితే దీన్ని ఎలా మొత్తం వసూలు రూపంలో చూసినట్లయితే మొత్తం వసూలు ఎంత సో ఆ మొత్తం వసూలు ముప్పై లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై కోట్లు ఓకే అయితే ఆ మొత్తం వసూలు రెండు వసూలుగా విడదీయడం జరుగుతుంది ఒకటి రెవెన్యూ వసూలు రెండు మూలధన వసూలు రెండు వసూలు కలిపితే మొత్తం వసూలు అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే రెవెన్యూ వసూలు ఎంత ఉంది స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ టూ సిక్స్ అంటే ఇరవై లక్షల ఇరవై వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు కోట్లు అదేవిధంగా దానిలో సగం మూలధన వసూలు చూసినట్లయితే పది లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందల నాలుగు కోట్లు సో తర్వాత మొత్తం వేయాలని చూసినట్లయితే సేమ్ ఫిగర్ మన బడ్జెట్ ఎంత ఉందో అదే ఫిగర్ ముప్పై లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై కోట్లు అంటే బడ్జెట్ అనేది ఎలా ఉంటది మొత్తం వసూలుకి మొత్తం వేయడానికి మనం ముందుగా అంచనా వేసి ఇన్ని వసూళ్ళు వస్తాయి ఇంత వేయం చేస్తాం అని ఏర్పాటు చేసుకున్నది కదా మన బడ్జెట్ సో దానిలో భాగంగా చూసినట్లయితే సేమ్ ఫిగర్ ముప్పై లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై కోట్లు దీన్ని కూడా మనం వసూలు వేయాన్ని కూడా ఎలా చూస్తాం రెవెన్యూ ఖాతా మూలధన ఖాతా రెవెన్యూ ఖాతాలో ఎంత ఉందో చూసినట్లయితే అంచనా మనకి ఇరవై ఆరు లక్షల ముప్పై వేల నూట నలభై ఐదు కోట్లు ఇరవై ఆరు లక్షల ముప్పై వేల నూట నలభై ఐదు కోట్లు అయితే అదేవిధంగా మనం మూలధన ఖాత సో రెవెన్యూ ఖాతాతో పోల్చుకుంటే మూలధన ఖాతా వెరీ నామినల్ గుర్తుపెట్టుకోగలరు నాలుగు లక్షల పన్నెండు వేల సున్నా ఎనభై ఐదు అంటే నాలుగు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనభై ఐదు కోట్లు ఓకే ఇప్పుడు లోట్ లో ఒకసారి చూద్దాం రెవెన్యూ లోట్ ఎంత ఉందంటే ఆరు లక్షల తొమ్మిది వేల రెండు వందల పంతొమ్మిది కోట్లు ఆరు లక్షల తొమ్మిది వేల రెండు వందల పంతొమ్మిది కోట్లు అదేవిధంగా ద్రవ్య లోట్ ఎంత ఉంది ఏడు లక్షల తొంభై ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు ఓకే ఈ రెండింటితో పోల్చుకుంటే ప్రాథమిక లోటు వెరీ నామినల్ ఎంత ఉంది ఎనభై ఎనిమిది వేల నూట ముప్పై నాలుగు కోట్లు ఓకేనా ఎనభై ఎనిమిది వేల నూట ముప్పై నాలుగు కోట్లు ఓకే ఇప్పుడు ముందు స్క్రీన్ లో మనం చూసాం ద్రవ్య లోటు రెవెన్యూ లోటు ప్రాథమిక లోటు అమౌంట్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఫిగర్స్ మనం చూసాం అయితే ఇప్పుడు మనం చేయ మనం చూసేది ఏంటంటే ఈ స్క్రీన్ లో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి కంపారిజన్ ద్రవ్య లోటు రెవెన్యూ లోటు ప్రాథమిక లోటు ఎలా కంపారిజన్ ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ద్రవ్య లోటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి మూడు పాయింట్ ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉండగా అది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అయితే రెవెన్యూ లోటు చూసినట్లయితే నైన్టీన్ ట్వంటీ లో టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉండగా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో టూ పాయింట్ సెవెన్ అదేవిధంగా ప్రాథమిక లోట్ చూసినట్లయితే నైన్టీన్ ట్వంటీ లో సెవెన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉండగా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓకే స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది కదా మొత్తం బడ్జెట్ ఎంత మనకి ముప్పై లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై కోట్లు అయితే ఈ మొత్తం బడ్జెట్ ని విభాగాల వారీగా ఆ విభాగాలకు కేటాయించిన కేటాయింపుల వారీగా కూడా చూసినట్లయితే మన కొంత ఇంకా ఈజీగా గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఇరవై నాలుగు విభాగాలుగా విడదీయడం జరిగింది ఆ విభాగాలకి ఇచ్చిన కేటాయింపులు కూడా పక్కనే ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇరవై మూడు విభాగాలు మెయిన్ విభాగాలు కాక ఇరవై నాలుగులో ఇతరాలని అన్ని మిస్లీనియస్ కలిపి ఇరవై నాలుగు విభాగాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే మన స
అయితే రక్షణకి రెండో స్థానంలో ఉన్న రక్షణకి ఎంత మూడు లక్షల ఇరవై మూడు వేల సున్నా యాభై మూడు అదేవిధంగా ప్రధాన రాయితీలకి ఎంత రెండు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల రెండు ఏడు వందల తొంభై నాలుగు అన్ని కోట్ల రూపాయలనే గుర్తుపెట్టుకోగలరు అదేవిధంగా నాలుగులో పెన్షన్లు రెండు లక్షల పదివేల ఆరు వందల ఎనభై రెండు అదేవిధంగా ఐదు రాష్ట్రాలకు బదిలీలు రెండు లక్షల నాలుగు వందల నలభై ఏడు కోట్లు అదేవిధంగా రవాణాకి కేటాయింపులు చూసినట్లయితే ఒక లక్ ఒక లక్ష అరవై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు అదేవిధంగా ఏడో స్థానంలో వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలను చూసినట్లయితే ఒక లక్ష యాభై నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు అదేవిధంగా ఎనిమిదో స్థానంలో పన్ను పరిపాలన ఒక లక్ష యాభై రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై రెండు కోట్లు అదేవిధంగా తొమ్మిదో స్థానంలో గ్రామీణాభివృద్ది ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల పదిహేడు కోట్లు అదేవిధంగా హోమ్ వ్యవహారాలు చూసినట్లయితే ఒక లక్ష పద్నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై ఏడు అదేవిధంగా విద్యని పదకొండో స్థానంలో ఉంది విద్య దాన్ని గమనించినట్లయితే సుమారు లక్ష కోట్లు అంటే తొంభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల పన్నెండు కోట్లు అదేవిధంగా పన్నెండు స్థానంలో ఆరోగ్యం ఉంది ఆరోగ్యాన్ని కూడా గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోగలరు అరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు అదేవిధంగా పదమూడు ఐటీ అండ్ టెలికాం యాభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్లు అదేవిధంగా పద్నాలుగు స్థానంలో సాంఘిక సంక్షేమం యాభై మూడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు అదేవిధంగా పదిహేనో స్థానంలో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఎంత కేటాయించారంటే యాభై రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు కోట్లు అదేవిధంగా పదహారు స్థానంలో పట్నాభివృద్ధి యాభై వేల సున్నా నలభై అంటే యాభై వేల నలభై కోట్లు అదే పదిహేడు స్థానంలో ఇంధనం నలభై రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఐదు అదేవిధంగా ఆర్థిక రంగానికి చూసినట్లయితే నలభై ఒక వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్లు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది స్థానంలో సాంకేతిక విభాగాలకి కేటాయించిన కేటాయింపులు ఎంతంటే ముప్పై వేల సున్నా ఇరవై మూడు కోట్లు అదేవిధంగా వాణిజ్యం అండ్ పరిశ్రమలకి ఇరవై స్థానంలో వాణిజ్యం అండ్ పరిశ్రమలకి ఇరవై ఏడు వేల రెండు వందల ఇరవై ఏడు కోట్లు అదేవిధంగా విదేశీ వ్యవహారాలకి ఎంత పదిహేడు వేల మూడు వందల నలభై ఏడు కోట్లు అదేవిధంగా ప్రణాళిక గణాంకాలకి ఎంత ఆరు వేల సున్నా తొమ్మిది నాలుగు కోట్లు అదేవిధంగా ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధికి ఎంత మూడు వేల సున్నా నలభై తొమ్మిది అయితే ఇతరాలకి ఎందాక చెప్పుకున్నట్టే చిన్న చిన్న అంశాలు ఎన్నికలు మిస్లీనియస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎనభై నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై నాలుగు అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చదివాను కదా ఫిగర్ లో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవద్దు మీరు పదే పదే చూడండి పదే పదే చూడడం ద్వారా మీరు నోట్స్ చేసుకున్న ఆ నోట్స్ ని పదే పదే చూడడం ద్వారా మీకు దేనిలో ఎక్కువ ఏ విభాగానికి ఎక్కువ ఉంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించగలరు ఏ విభాగాన్ని తక్కువ ఉంది అనే విషయాన్ని గమనించగలరు ముందు వెళ్ళేటప్పుడు క్లాస్ లోని అంశాన్ని బట్టి ఆ ఈ ఫిగర్ లో ఒకసారి మీరు గుర్తుపట్టగలిగితే సరిపోతుంది గమనించగలరు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న మరొక అంశం రూపాయి రాక రూపాయి పోక సో జనరల్ గా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుని కూడా చూడొచ్చు కానీ బడ్జెట్ అనేది ఎకానమీ రిలేటెడ్ అంశం కాబట్టి సో అనాదిగా రూపాయి రాక రూపాయి పోక విధంగానే చూడడం జరుగుతుంది మనం కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఇలానే ఓకే మనకి రూపాయిలో ట్వంటీ పైసా ఎలా వస్తుందంటే ఇతర అప్పుల ద్వారానే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎలా ఉంది ఇతర అప్పుల ద్వారా సేకరించుకున్నది ఎంత ట్వంటీ పైసా లేదా ట్వంటీ పర్సెంట్ అదేవిధంగా జిఎస్టీ ద్వారా ఎంత వస్తుంది అనుకుంటున్నాం అంటే ఎయిటీన్ పైసా అదేవిధంగా కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ ద్వారా ఎయిటీన్ పైసా ఆదాయ పన్ను ద్వారా సెవెంటీన్ పైసా కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకాల ద్వారా సెవెన్ పైసా రుణేతర మూలధన వసూలు ద్వారా సిక్స్ పైసా కస్టమ్స్ ద్వారా ఫోర్ పైసా సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కూడా ఇక్కడ కూడా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎవడ జరిగింది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది గమనించగలరు అదేవిధంగా రూపాయి పాకను చూసినట్లయితే మనకు అత్యధికంగా రూపాయిలో ఇరవై పైసలు అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ పన్నులు సుంకాల్లో రాష్ట్రాలకు ఓటా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వడ్డీ చెల్లింపులకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ లేదా ఎయిటీన్ పైసా ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది అదే కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ స్కీములకి థర్టీన్ పైసా అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ కమిషన్ బదిలీలకి టెన్ పైసా ఇతర ఖర్చులకి టెన్ పైసా కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకి నైన్ పైసా రక్షణ రంగానికి ఎయిట్ పైసా అదేవిధంగా పెన్షన్లకి సిక్స్ పైసా సబ్సిడీలకి సిక్స్ పైసా మనం రూపాయి పోకలో చూడడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ స్లైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పన్నుల నుండి వచ్చే ఆదాయం అదేవిధంగా పన్నుల నుండి కాక వచ్చే ఆదాయం ఓకే పన్నుల నుండి వచ్చే ఆదాయం అంతా సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ లేదా సిక్స్టీ ఫోర్ పైసా అదేవిధంగా లాస్ట్ స్లైడ్ లో చూసాం మనం ఈ పన్నులకి ఎంత ఎంత ద్వారా మనం వస్తుంది అనేది జిఎస్టీ ద్వారా ఎంత ఎయిటీన్ పైసా కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ ద్వారా ఎయిటీన్ పైసా ఆదాయ పన్ను ద్వారా సెవెంటీన్ పైసా కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకాల ద్వారా సెవెన్ పైసా అదేవిధంగా కస్టమ్స్ ద్వారా ఫోర్ పైసా అయితే ప్రశ్న అడిగే విధానం బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయ
అప్పుల ద్వారా ఎంత ట్వంటీ పైసా అదేవిధంగా పన్నేత్ర ఆదాయం టెన్ పైసా డైరెక్ట్ గా పన్నేత్ర ఆదాయం అంటే తప్ప ఈ పన్నుల నుండి కాక వచ్చే మనం సేకరించుకుంటున్న ఆదాయంనే ఈ మూడు చూడాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా రుణేతర మూలధన వసూలు ఎంత సిక్స్ పైసా ఓకే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ స్లైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఏడు అంటే ఈ బడ్జెట్ లో ఏడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఏడు 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 స్లాబ్స్ ద్వారా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వసూలు చేయడం జరుగుతుంది అయితే గతంలో నాలుగు మాత్రమే ఉండేవి అయితే ఈ ఏడు స్లాబ్స్ ని మూడు కేటగిరీలు జనరల్ కేటగిరీ సీనియర్ సిటిజన్స్ కేటగిరీ అంటే జనరల్ కేటగిరీ అంటే అరవై సంవత్సరాల లోపు వరకు సీనియర్ సిటిజన్స్ అంటే అరవై నుండి ఎనభై సంవత్సరాల మధ్య గల వరకు అదే సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అంటే ఎనభై సంవత్సరాలు దాటిన వారు అయితే ఫస్ట్ జనరల్ కేటగిరీ ఇక్కడ రెండు అంశాలు మీరు మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ మొత్తం టేబుల్ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే థర్డ్ స్లాబ్ నుంచి మూడు కేటగిరీలకి సమానంగా ట్యాక్స్ విధించడం జరుగుతుంది సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ స్లాబ్స్ లోని మనం గుర్తుపట్టగలిగితే మొత్తం టేబుల్ అంతా ఈజీగానే మన కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ మనం జనరల్ కేటగిరీ అంటే అరవై సంవత్సరం లోపు వారి ట్యాక్స్ ఒకసారి చూసినట్లయితే మిగతా రెండు కంపేర్ చేద్దాం ఓకే ఓకే జీరో నుండి రెండున్నర లక్షల ఆదాయం గల వారికి ట్యాక్స్ లెస్ అంటే ట్యాక్స్ లేదు అదేవిధంగా రెండున్నర లక్షల నుండి ఐదు లక్షల ఆదాయం గల వారికి ఐదు శాతం ట్యాక్స్ విధించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఐదు లక్షల నుంచి ఏడున్నర లక్షలకి పది శాతం అదేవిధంగా ఏడున్నర లక్షల నుంచి పది లక్షలకి పదిహేను శాతం అదేవిధంగా పది లక్షల నుంచి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలకి ఇరవై శాతం అదేవిధంగా పన్నెండున్నర లక్షల నుంచి పదిహేను లక్షలకి ఇరవై శాతం పదిహేను లక్షలు దాటితే ముప్పై శాతం ట్యాక్స్ విధించడం జరుగుతుంది అయితే ఓకే కేటగిరీ టూ చూద్దాం అంటే ఐ మీన్ సిక్స్ సీనియర్ సిటిజన్స్ చూసినట్లయితే వాళ్ళకి ఫస్ట్ స్లాబ్ లో అంటే ఇక్కడ జనరల్ కేటగిరీలో రెండు పాయింట్ ఐదు వరకు ఎలా లేదో ఇక్కడ మూడు వరకు ట్యాక్స్ లేదు మూడు లక్షల వరకు ట్యాక్స్ లేదు వీళ్ళకి ట్యాక్స్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది మూడు నుండి ఐదు లక్షలు మూడు నుండి అంటే మూడు నుండి ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ రెండు కలిపి కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే యాభై వేలు ఎక్సెంప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మూడు నుండి ఐదు లక్షలు ఆదాయం గల సీనియర్ సిటిజన్స్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ విధించడం జరుగుతుంది సో మిగతా అంతా సేమ్ జనరల్ కేటగిరీకి ఎలాగో సీనియర్ సిటిజన్స్ కి అలాగే ఓకే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్స్ కి వీళ్ళకి ఐదు లక్షల వరకు ట్యాక్స్ లెస్ అంటే జీరో ట్యాక్స్ సో మిగతా అంతా సేమ్ ఏది ఐదు లక్షల నుంచి ఏడు లక్షలు దాటితే అందరికి కామన్ గా టెన్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా ఏడున్నర లక్షల నుంచి పది లక్షలకి అందరికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అదేవిధంగా పది లక్షల నుంచి పన్నెండున్నర లక్షలకి అందరికి కామన్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అదేవిధంగా పన్నెండున్నర నుంచి పదిహేను లక్షలకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందరికి కామన్ ట్యాక్స్ అదేవిధంగా పదిహేను లక్షలు దాటితే అందరికి కంపల్సరీగా థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ విధించడం జరుగుతుంది గమనించగలరు ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విధానంలో మరికొన్ని ముఖ్యాంశాలను చూసినట్లయితే ఐదు లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్న వారికి సెక్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏ క్రింద గరిష్టంగా పన్నెండు వేల ఐదు వందల వరకు పన్ను రిబేట్ రూపంలో లభిస్తుంది అనగా ఐదు లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్న వారికి ఎటువంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు ఆదాయం పన్ను తగ్గించుకోవడానికి చట్టంలో సుమారు వందకు పైగా మినహాయింపులు ఉండేవి అయితే ఈ బడ్జెట్ లో డెబ్బై మినహాయింపులు తొలగించడం జరిగింది అదేవిధంగా పన్ను రేట్లు తగ్గించడం వల్ల ప్రభుత్వం నలభై వేల కోట్ల ఆదాయాన్ని కోల్పోవడం జరుగుతుంది ఒక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే పన్నెండు లక్షలు ఆదాయం దాటిన వారు పన్ను రూపంలో మొత్తం కట్టవలసిన పన్ను ఒక లక్ష తొంభై ఐదు వేల రూపాయలు అయితే గతంలో రెండు లక్షల డెబ్బై మూడు వేల రూపాయలు కట్టాల్సి వచ్చేది ప్రస్తుత బడ్జెట్ లో పన్ను విధానంలో మార్పుల వలన పన్ను చెల్లింపుదారులకు డెబ్బై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది గమనించగలరు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరం నాటి బడ్జెట్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పటికే కేంద్రం నిర్వహిస్తున్న కొన్ని పథకాలు లేదా విధానాలు వాటికి ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్ లో కేటాయించిన కేటాయింపులు కానీ లేదంటే విధానాల్లో మార్పులు కానీ లేదా ఈ బడ్జెట్ లో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టుతున్న పథకాలలో భాగంగా చూసినట్లయితే ప్రధానంగా వివాద్ సే విశ్వాస్ అంటే ఆదాయ పన్ను చెల్లింపులకు సంబంధించి వివిధ న్యాయస్థానాల్లో ఉన్న కేసుల పరిష్కారం కోసం తీసుకొచ్చిన పథకం ఇది అయితే దీనిలో రెండు వేల ఇరవై మార్చి ముప్పై ఒకటి లాగా తమ ఆదాయ పన్ను చెల్లించే వారికి ఎటువంటి అధిక రుసం గాని వడ్డీలు గానీ ఏమి ఉండవు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మార్చి ముప్పై ఒకటి నుండి జూన్ ముప్పై లోపు చెల్లించే వారికి కొంత రుసం అధికంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అయితే జూన్ ముప్పై తర్వాత ఈ పథకం అమలు కాలం పూర్తిగా ముగుస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఒకసారి
ఈ కామర్స్ లావాదేవీలపై కొత్తగా వన్ పర్సెంట్ పన్ను విధించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ విధానం రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుండి అమల్లోనికి వస్తుంది దీనికోసం కొత్తగా సెక్షన్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ ఆబ్లిక్ జీరో అనే కొత్త సెక్షన్ ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ పై అంత క్రితం ఏడాది అమ్మకుందారులు తన అమ్మకాలను ఐదు లక్షల కన్నా తక్కువ ఉండడంతో పాటు పాన్ ఆధార్ కార్డ్ ని అమ్మకాలతో అనుసంధానిస్తే అతడు ఈ టీడీఎస్ నుండి ప్రస్తుతం మినహాయింపు పొందుతాడు గమనించగలరు సర్ఫాసి యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ సెక్యూరిటైజేషన్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ ఈ యాక్ట్ కింద బ్యాంకింగ్ యాత్ర ఆర్థిక సంస్థల అసెట్స్ నిర్వహణకు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల నుండి వంద కోట్ల రూపాయలకు తగ్గించడం జరిగింది నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ లపై ఆదాయ పన్ను ఉంది ఆ ఆదాయ పన్ను ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఇండియాలో వారికున్న ఆస్తులపై వచ్చే ఆదాయంపై విధించే పన్నే ఈ ఎన్ఆర్ఐలపై విధించే ఆదాయ పన్ను అయితే ఎన్ఆర్ఐ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఎన్ఆర్ఐ అనగా దేశంలో పౌరుషత్వం కలిగి విదేశాల్లో కనీసం రెండు వందల రోజుల పాటు నివాసం ఉంటే వారిని ఎన్ఆర్ఐలుగా పరిగణిస్తారు అయితే ఈ ఎన్ఆర్ఐ పనులపై కొందరికి మినహాయింపు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు ఎవరో ఒకసారి చూద్దాం గల్ఫ్ దేశాల్లో పనిచేస్తున్న నిజమైన కార్మికులు మరియు మర్చెంట్ నేవీ ఉద్యోగులకు ఈ పన్ను నుండి మినహాయింపులు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఈ బడ్జెట్ లో భాగంగా కిసాన్ రైళ్లను తీసుకురావడం జరుగుతుంది అయితే ఈ కిసాన్ రైళ్లు ఎందుకోసం ఒకసారి చూసినట్లయితే త్వరగా పాడైపోయే పాలు చేపలు మాంసం కూరగాయలు వంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఏసీ రైళ్ళలో అదేవిధంగా గూడ్స్ రైళ్ళలో ప్రత్యేకంగా ఏసీ బోగిలను కేటాయించి వాటి ద్వారా తరలించడం జరుగుతుంది అయితే దీన్ని పిపిపి విధానంలో భాగంగా అమలు చేస్తారు దీనికోసం ఏసీ బోగిలను పంజాబ్ లోని కపుర్తల రైలు పెట్టెల కర్మాగారంలో తయారు చేస్తారు అయితే ఈ బడ్జెట్ లో ప్రారంభించనున్న మరొక పథకాన్ని చూసినట్లయితే కృషి ఉడాన్ అయితే రైతులకు ఉపయోగపడేలా జాతీయ అంతర్జాతీయ విమాన మార్గాలలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల రవాణా కోసం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది అయితే ప్రధానంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాలు గిరిజన ప్రాంతాల వారు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నారు అదేవిధంగా ఈ బడ్జెట్ లో భాగంగా నూతన విద్యా విధానాన్ని చూసినట్లయితే విద్యా రంగానికి ప్రత్యక్ష విదేశీ పెట్టుబడులను అవకాశం కల్పిస్తారు అందులో భాగంగా స్టడీ ఇన్ ఇండియా భారత్ ను అంతర్జాతీయ విద్యా కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అదేవిధంగా ఇండిసెట్ ఆఫ్రికా ఆసియా దేశాల్లో పరీక్షలు నిర్వహించి విద్యార్థులను ఆకర్షించి తద్వారా విదేశీ పెట్టుబడులను పొందడం ప్రధాన లక్ష్యం ఓకే ఈ బడ్జెట్ లో భాగంగా మరో కొత్త ప్రాజెక్ట్ ను చూసినట్లయితే ఎన్ఐపి నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ రహదారులు రైళ్లు వంటి మౌలిక వసతులన్నింటినీ ఒకే గడువు కిందకి లేదా ఒకే విధానం కింద తీసుకురావడానికి చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఇది అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి నూట మూడు లక్షల కోట్ల వ్యయంతో ఆరు వేల ఐదు వందల ప్రాజెక్ట్స్ చేపట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ బడ్జెట్ లో భాగంగా ఒక కొత్త సంస్థని ఏర్పాటు చేయనున్నారు అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం ఎన్ఆర్ఏ నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ నాన్ గెస్టెడ్ పోస్టుల భర్తీ కోసం ప్రత్యేక నియామక సంస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నారు అది ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాలు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో బ్యాంకులలో నాన్ గెస్టెడ్ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఈ సంస్థ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఒకసారి పరీక్షలో అర్హత సాధిస్తే ఆ స్కోరు మూడు సంవత్సరాల పాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది అదేవిధంగా ఈ బడ్జెట్ లో మరో కొత్త విధానాన్ని చూసినట్లయితే ఎగ్జిట్ టెస్ట్ అంటే ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల ఉద్యోగాలకు అవసరమైన నైపుణ్యాల కోసం ఈ విధానాన్ని తీసుకురానున్నారు ఈ బడ్జెట్ లో చేపల సాగులో భాగంగా చూసినట్లయితే సాగర్ మిత్రలు మూడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడుని ఏర్పాటు చేయనున్నారు అదేవిధంగా ఐదు వందల చేపల పెంపకందారుల సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి అందులో యువతకి ప్రాధాన్యం కల్పించున్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నాటికి చేపల దిగుబడి లక్ష్యం చూసినట్లయితే రెండు వందల లక్షల టన్నులు అంతేకాకుండా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు నాటికి చేపల ఎగుమతుల లక్ష్యం చూసినట్లయితే లక్ష కోట్ల రూపాయలు సముద్ర మత్స్య సంపద పరిరక్షణ అభివృద్ధికి ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థను తీసుకురానున్నారు ఓకే మరొక అంశాన్ని చూసినట్లయితే నిర్విక్ పథకం నిర్విక్ అనగా నిర్యత్ రిన్ వికాస్ యోజన అయితే ఇదేంటంటే ఇది చిన్న ఎగుమతిదారుల కోసం కొత్తగా ప్రారంభించబోయే బీమా పథకం దీనిలో భాగంగా బీమా కవరేజీని పెంచి ప్రీమియం ను తగ్గిస్తారు అంతేకాకుండా అసలు వడ్డీకి తొంభై వరకు కవరేజీ లభిస్తుంది 
ఓకే ఈ బడ్జెట్ లో తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంగా ఉడాన్ పథకాన్ని మరింత విస్తృతం చేయనున్నారు ఓకే ఉడాన్ అంటే ఉడే దేశ్ కా అమ్ నాగరిక్ అయితే రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల్లో వంద నూతన విమానాశ్రయాలను నిర్మించనున్నారు అంతేకాకుండా రెండవ మరియు మూడవ అంచే నగరాలకు ఈ విమాన సర్వీసుల్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు ఓకే ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ స్లైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పటి వరకు పథకాల గురించి చూసాం అదేవిధంగా ఈ బడ్జెట్ లో కొన్ని విభాగాల గురించి కూడా ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది అయితే ఆ విభాగాల గురించి ప్రస్తావనతో పాటు వాటికి కేటాయించిన కేటాయింపులు అదే విధంగా ఆ విభాగానికి పెట్టుకున్న లక్ష్యాలు సాధించిన విజయాలు అదేవిధంగా కొన్ని ఏమైనా విధానాల్లో మార్పులు ఉంటే అవి కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఓకే అందులో ప్రధానంగా రైల్వేలో చూసినట్టయితే రైల్వే మూలధన వ్యయం ఎంత అంటే ఒకటి పాయింట్ ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఓకే మూలధన వ్యయం అయితే కేంద్ర సాయంగా ఈ బడ్జెట్ లో ఎంత ఇవ్వగనుంది డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆదాయ లక్ష్యం చూసినట్లయితే ఈ బడ్జెట్ లో రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆదాయ లక్ష్యం ఎంత రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు అయితే పిపివి పిపిపి విధానంలో భాగంగా ప్రయాణికుల కోసం నూట యాభై ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు అదేవిధంగా ఆ తర్వాత పాయింట్ చూసినట్లయితే సుప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రాంతాలను కలిపేలా తేజస్ తరహా రైలును కూడా ప్రవేశపెట్టనున్నారు ఓకే ఆ నెక్స్ట్ పాయింట్ దేశంలో ఇరవై ఏడు వేల కో ఇరవై ఏడు వేలు కిలోమీటర్ల రైలు మార్గాలు విద్యుదీకరణ విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం జరిగిందని కూడా తెలియజేశారు ఏంటంటే ఇరవై ఏడు వేల కిలోమీటర్ల రైలు మార్గాలని విద్యుదీకరణ విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం జరిగిందని తెలియజేశారు అంతేకాకుండా సౌర విద్యుత్ పలకాల ద్వారా రెండు గిగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు ఓకే దీని గురించి ఈ సౌర విద్యుత్ పలకాల ద్వారా రెండు గిగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ప్రణాళికల గురించి మరికొంత ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చూసినట్లయితే రైలు మార్గాల వెంబడి నిరుపయోగంగా ఉన్న యాభై ఒక్క వేల హెక్టార్ల రైల్వే భూముల్లో సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం ఈ ఫలకాలు ఏర్పాటు చేస్తారు దీని ద్వారా పది గిగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చు ఓకేనా పది గిగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చు అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనం చర్చించినట్టు రెండు గిగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ప్రణాళికలు రూపొందించున్నారు ఓకే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఓకే బెంగళూరు సబర్బన్ రవాణా ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు అయితే బెంగళూరు లో సబర్బన్ రవాణా ప్రాజెక్ట్ ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు అదేవిధంగా లాస్ట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ముంబై అహ్మదాబాద్ హై స్పీడ్ రైల్వే కారిడార్ పనులు రెండు వేల ఇరవై మూడు కి పూర్తి చేయనున్నారు అని టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఏది ముంబై అహ్మదాబాద్ మధ్య హై స్పీడ్ రైల్వే కారిడార్ పనులు రెండు వేల ఇరవై మూడు కి పూర్తి చేయనున్నారని తెలియజేయడం జరిగింది అయితే ఆల్రెడీ ఇందాక మన పథకంలో భాగంగా చూసిన పాయింట్ ఏంటంటే త్వరగా పాడైపోయే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ట్రాన్స్పోర్ట్ కై కిసాన్ రైలు ఏర్పాటు చేయనున్నారని ఆల్రెడీ మనం పథకాల భాగంగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది గమనించగలరు ఓకే ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ స్లైడ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ లక్ష్యం అంటే ఈ బడ్జెట్ లో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ లక్ష్యం అంత రెండు పాయింట్ ఒకటి లక్షల కోట్ల రూపాయలు టూ పాయింట్ వన్ లక్షల కోట్ల రూపాయలు అయితే దీని గురించి లాస్ట్ బడ్జెట్ వివరాలు కూడా చూసినట్లయితే గత బడ్జెట్ లో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ లక్ష్యానికి ఇది రెట్టింపు అంటే గత బడ్జెట్ లో ఎంత పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ లక్ష్యం ఎంత ఉందో చూసినట్టు చూద్దాం ఒకసారి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై గాను ఇది వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ లక్షల కోట్ల రూపాయలు సో వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ లక్షల కోట్ల రూపాయలకి దాదాపు కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెట్టింపు అంటే జీరో వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది టూ పాయింట్ వన్ లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఓకే దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఎల్ఐసి యొక్క కొంత భాగాన్ని పెట్టుబడుల ఉపసంహరణలో చేర్చడం జరిగింది ఎల్ఐసి యొక్క కొంత భాగం పెట్టుబడుల ఉపసంహరణలో భాగంగా చేశారు ఓకే రైట్ అయితే ఈ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఎల్ఐసి గురించి కొంత కొన్ని వివరాలు చూసినట్లయితే ఎల్ఐసి ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నైదు కోట్ల మూలధనంతో ప్రారంభించడం జరిగింది ఓకే దీని ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది ముంబైలో ఉంది దీని ప్రధాన కార్యాలయం ముంబై ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎంఆర్ కుమార్ ఓకే ఎల్ఐసి యొక్క ట్యాగ్ లైన్ ఎల్ఐసి యొక్క ట్యాగ్ లైన్ ఇంగ్లీష్ లో చూద్దాం ఫస్ట్ యువర్ వెల్ఫేర్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యువర్ వెల్ఫేర్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అదేవిధంగా హిందీలో చూసినట్లయితే జిందగీ కే సాత్ బి అండ్ జిందగీ కే బాద్ ఏంటో ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా చూడండి జిందగీ కే సాత్ బి జిందగీ కే బాద్ ఓకే ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ విభాగాన్ని ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓకే విద్యా రంగానికి కేటాయించిన కేటాయింపులు తొంభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు అంటే దాదాపుగా లక్ష కోట్ల రూపాయలు సో ఎగ్జ
ఓకే ఆన్లైన్ డిగ్రీ కోర్స్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో తొలి వంద స్థానాల్లో నిలిచిన విద్యా సంస్థల ద్వారా ఈ ఆన్లైన్ డిగ్రీ కోర్సులు అందించడం జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనపడిన అంశంతో పాటు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలని కూడా మీతో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఒకసారి వినండి ఓకే పట్టణ స్థానిక సంస్థ సంస్థల్లో యువ ఇంజనీర్లకు ఇంటర్న్షిప్ అవకాశం అదేవిధంగా నేషనల్ పోలీస్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలని కూడా నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ విద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇది పోలీస్ విభాగంలో క్రైమ్ డిటెక్షన్కి ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ అదేవిధంగా వైద్యుల కొరతను అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో జిల్లా ఆసుపత్రులు అదేవిధంగా వైద్య కళాశాలని అనుసంధానం చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నూతన విద్యా విధానం ఎఫ్డిఏ ఆకర్షణ ఎఫ్డిఏ ఆకర్షణకి మన పథకాల్లో భాగంగా రెండు పథకాలను చూసాం అదేవిధంగా నూతన విద్యా విధానం గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ నూతన విద్యా విధానం గురించి ఒకసారి చూద్దాం మాజీ ఇస్రో చైర్మన్ కస్తూరి రంగన్ చైర్మన్ గా కొన్ని సిఫార్సుల్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది మే థర్టీ ఫస్ట్ న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందించడం జరిగింది అయితే అందులో భాగంగా మనకి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ లో భాగంగా చూసినట్లయితే నిర్బంధ విద్య ఆరు నుండి పద్నాలుగు ఉండాలని సూచి మనకు తెలుసు అయితే అదే విధంగా ఇక్కడ త్రీ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలని సూచించడం జరిగింది అంతేకాకుండా మూడు నుండి ఆరు సంవత్సరాల పిల్లలకు అందరికీ విద్య అందుబాటులోకి తేవాలని కూడా సూచించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇంకొక విధానంలో ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎడ్యుకేషన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని తెలియజేశారు మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినట్టే మూడు నుండి ఆరు సంవత్సరాల పిల్లల్ని ఈ ఫస్ట్ కేటగిరీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ లోని కేటగిరీ ఫైవ్ లోకి చేర్చాలని సూచించడం జరిగింది గమనించగలరు ఓకే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ విభాగాన్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ మనం విభాగాలు దానికి కేటాయించిన కేటాయింపులో భాగంగా చూసాం అయినప్పటికీ ఇక్కడ మరికొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఓకే వ్యవసాయ దాని అనుబంధ రంగాలకి కేటాయించిన కేటాయింపులు చూసినట్లయితే ఒక లక్ష యాభై నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఒక లక్ష యాభై నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఓకే స్క్రీన్ మీద కనకపోయినప్పటికీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అంశాలను ఒకసారి మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి వ్యవసాయ రంగానికి పదహారు సూత్రాల పథకం రూపొందించడం జరిగింది వ్యవసాయ రంగానికి పదహారు సూత్రాల పథకం రూపొందించడం జరిగింది ఓకే అదేవిధంగా వ్యవసాయ వ్యవసాయ రుణాలని పదిహేను లక్షల కోట్లకి అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది వ్యవసాయ రుణాలని పదిహేను లక్షల కోట్ల రూపాయలు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఓకే అదేవిధంగా ఒక ఉత్పత్తి ఒక జిల్లా పేరుతో ఉద్యాన పంటలకి చేయుత ఒక ఉత్పత్తి ఒక జిల్లా పేరుతో ఉద్యాన పంటలకి చేయుత అదేవిధంగా డీజిల్ రహిత వ్యవసాయాన్ని సాధించేందుకు పిఎం కుసుం పథకం విస్తరణ డీజిల్ రహిత వ్యవసాయాన్ని సాధించేందుకు పిఎం కుసుం పథకం విస్తరణ అదేవిధంగా ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన పరిధి రైతుల్లో ఎంత ఉందంటే ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఉంది అంటే పరిహారం ఇరవై ఎనిమిది శాతం మందికి అంత ఉంది అయితే ఈ ఇరవై ఎనిమిది శాతంతో పాటు ఇంకో పది శాతాన్ని అదనంగా పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా పంటల బీమా ఆరు పాయింట్ ఒక కోటి మందికి లబ్ధి చేకూరుతుంది పంటల బీమా ద్వారా ఆరు పాయింట్ ఒక కోటి మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ స్లైడ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాయు కాలుష్య నియంత్రణకు నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు వాయు కాలుష్య నియంత్రణకు నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు అయితే దీని గురించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం పది లక్షల జనాభా దాటిన నగరాల్లో ప్రజలకు పరిశుభ్రమైన గాలి అందించేందుకు రాష్ట్రాల వారీగా ఆయా రాష్ట్రాలు ప్రణాళికలను రూపొందించుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఆ ప్రణాళికలకు ఈ నిధుల్ని కేటాయించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే అత్యధిక కాలుష్యానికి కారణమవుతున్న పాతకాలం నాటి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ని మూసేయాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ మూసివేత కార్యక్రమం ఎప్పటి నుంచి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఫస్ట్ నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఫస్ట్ నుండి అమల్లోకి తీసుకురానున్నారు 